विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण लीप वर्ष ओळखायचे कसे आणि लीप वर्षासंबंधी महत्त्वाचे प्रश्न पोर्टलवरील परीक्षेमध्ये वारंवार यावरील प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत चला तर पाहूया मग लीप वर्षासंबंधी प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण लीप वर्ष कसे ओळखावे या संदर्भात संपूर्ण माहिती आपण कोणतीही स्पर्धा परीक्षा देत असाल तर त्या परीक्षेमध्ये लीप वर्षाच्या संबंधाने एक तरी प्रश्न नक्की विचारला जातो मग ती ऑनलाईन परीक्षा असेल किंवा ऑफलाईन परीक्षा असेल प्रत्येक परीक्षेमध्ये लीप वर्षाचा सहसंबंध असणारा एक तरी प्रश्न असतो तर सुरुवातीला आपण समजून घेऊयात की लीप वर्ष ओळखायचं कसं आणि लीप वर्ष म्हणजे तरी काय तर सुरुवातीला समजून घेऊयात की लीप वर्ष कुणाला म्हणतात लीप वर्ष कोणाला समजलं जातं किंवा कोणत्या वर्षाला समजलं जातं तर या ठिकाणी पहा लीप वर्ष कोणाला समजलं जातं हे जर आपल्याला शोधायचं असेल तर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जर एकोणतीस दिवस असतील म्हणजे ज्या वर्षाचा कोणतेही वर्ष तुम्हाला जर माहिती असेल आणि त्या वर्षामध्ये जर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये एकोणतीस दिवस असतील तर ते लीप वर्ष असतं लीप वर्ष केव्हा असतं जर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये फेब्रुवारी महिन्यात एकोणतीस दिवस एकोणतीस दिवस जर असतील तर ते वर्ष लीप वर्ष समजलं जातं आता हे लीप वर्ष ओळखायचं कसं आपण काही प्रत्येक वर्षातलं काही कॅलेंडर जाऊन पाहू शकत नाही जसं मला वाटलं की एकोणीसशे बहात्तरला फेब्रुवारी महिन्यामध्ये किती दिवस असतील एकोणीसशे पस्तीसला किती असतील दोन हजार पाचला किती असतील हे आपल्याला माहिती नसतात मग हे ओळखायचं कसं तर लीप वर्षाची आणखी एक वैशिष्ट्य आहे हे लीप वर्ष लीप वर्ष दर चार वर्षानंतर येते चार वर्षानंतर येते हे लक्षात ठेवा म्हणजे एकदा आलं की पुन्हा ते चार वर्षानंतर येतच आता हे लीप वर्ष दर चार वर्षांनी जर येत असेल तर ओळखायचं कसं ते पाहूयात आपण समजा एकोणीसशे ब्याण्णव हे लीप आहे किंवा नाही हे कसं ओळखणार लीप आहे की नाही तर त्यासाठी एक सोपी पद्धत अशी आहे एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये हे शेवटचे दोन अंक मिळून ब्याण्णव संख्या तयार होते या ब्याण्णव ला आपण चारने भाग द्यायचा म्हणजे ब्याण्णव भागिले चार सोडवायचे आपल्याला तर चार एक चार चार दोन्ही आठ नऊ मधून आठ वजा केले तर या ठिकाणी राहील एक त्यानंतर हे घेतलं दोन चार त्रिकून बारा 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 म्हणजे या ठिकाणी आलं शून्य म्हणजे बाकी आली शून्य लक्षात ठेवा बाकी खूप महत्वाचा भाग आहे या ठिकाणी बाकी शून्य आली म्हणजे चारने ब्याण्णव ला पूर्ण भाग गेला तर एकोणीसशे ब्याण्णव हे लीप वर्ष आहे एकोणीसशे ब्याण्णव हे लीप वर्ष आहे आणखी काही उदाहरणं घेऊयात की आपण लीप वर्ष ओळखायचं कसं तर या ठिकाणी चार ची कसोटी माहीत असेल तर लीप वर्ष ओळखता येतं नसेल तर मग चार ने भाग घालून आपण ओळखू शकतो समजा अठराशे बेचाळीस आता अठराशे बेचाळीस आहे का नाही हे ओळखायचं आपल्याला तर ह्या बेचाळीस ला आपण भाग घालूयात चारनी तर चारनी भागत असताना चार एक चार या ठिकाणी आले शून्य पुन्हा घेतलं दोन शून्याचा भाग बसेल म्हणजे हे शून्य म्हणजे बाकी किती आली या ठिकाणी दोन बाकी दोन आली याचा अर्थ चारने पूर्ण भाग गेलेला नाही बेचाळीस ला आणि म्हणून अठराशे बेचाळीस लीप वर्ष नाही त्यानंतर आणखी एक उदाहरण घेऊयात एकोणीसशे चौसष्ट तर या चौसष्टला भाग घालूयात आपण आता चारनी चौसष्ट भागिले चार तर या ठिकाणी चार न जर भागत असाल आपण याला तर चार एक चार या ठिकाणी सहा मधून दोन वजा करूयात सहा मधून चार वजा करूयात दोन येईल 
हे चार या ठिकाणी घेऊयात चार ने भागूयात सहा चार सख चोवीस म्हणजे या ठिकाणी पुन्हा हे शून्य शून्य बाकी आली शून्य शून्य बाकी म्हणजे चार ने चौसष्ट ला पूर्ण भाग गेलेला आहे म्हणून एकोणीसशे चौसष्ट लीप वर्ष आहे आता तुमचं हे केव्हाच विसरणार नाही केव्हाही कोणतंही वर्ष विचारलं कोणी आपल्याला लीप वर्ष आहे किंवा नाही तर पटशिरी काय करायचं त्या वर्षातल्या शेवटच्या दोन अंकापासून तयार होणाऱ्या संख्येला चार न भाग द्यायचा आणि भाग दिल्यानंतर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल जर पूर्ण भाग गेला बाकी शून्य आली तर लीप वर्ष आहे बाकी शून्य नाही आली म्हणजे भाग गेला नाही लीप वर्ष नाही हे आपण डायरेक्ट सांगू शकतो हे झालं सर्वसामान्य वर्षामध्ये आणि हे दर चार वर्षांनी कसं येतं समजा आता एकोणीसशे चौसष्ट ला लिप वर्ष होतं तर पुढचं लिप वर्ष एकोणीसशे अडुसष्ट आहेच पुन्हा चार वर्ष एकोणीसशे बहात्तर आहे पुन्हा चार वर्ष एकोणीसशे शहात्तर आहे पुन्हा चार वर्ष एकोणीसशे ऐंशी आहे पुन्हा चार वर्ष एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी पुन्हा चार वर्ष एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी पुन्हा चार वर्ष एकोणीसशे ब्याण्णव पुढे चार वर्ष केलं तर एकोणीसशे शहाण्णव नंतर चार वर्ष दोन हजार नंतर दोन हजार चार दोन हजार आठ दोन हजार बारा दोन हजार सोळा दोन हजार वीस तर हे सगळी लिप वर्ष आहेत कारण या ठिकाणी या पूर्ण संख्येला चार ने भाग जातो मग ते चौसष्ट असेल अडुसष्ट असेल बहात्तर असेल शहात्तर असेल दोन हजार आठ असेल बारा असेल सोळा असेल म्हणून हे सर्व लिप वर्ष आहेत हे लक्षातच ठेवा आणि लिप वर्ष असल्यास फेब्रुवारी महिन्यामध्ये एकोणतीस दिवस लिप वर्ष असल्यास फेब्रुवारी महिन्यामध्ये एकोणतीस दिवस यानंतर जर हे वर्ष शतकाचं असेल तर काय करायचं म्हणजे वर्ष जर शतकीय असेल म्हणजे उदाहरणामध्ये समजा तुम्हाला असं दिलं की हे अठराशे तर या ठिकाणी आता हे लिप वर्ष आहे का नाही कारण या ठिकाणी तर दोन शून्य आहेत मग आता तुम्ही भाग किती न देणार किंवा दुसरं उदाहरण पाहूयात आपण बाराशे इसवी सन बाराशे इसवी सन अठराशे त्यानंतर तिसरं उदाहरण पाहूयात आपण दोन हजार हे लिप वर्ष आहेत का नाही कसं ओळखायचं कारण या ठिकाणी एकक आणि दशक तर हे शून्य शून्य आहेत तर या वेळेस लक्षात ठेवा या वर्षांना चारशाने भाग द्यायचा पूर्ण वर्षाला चारशाने या पूर्ण वर्षाला चारशाने म्हणजे आपण काय करायचं हे अठरा भागिले चारशे हे दोन शून्य कटली दोन शून्य कटली चार एक चार चार चौक सोहळा दोन बाकी उरते या ठिकाणी बाकी किती येते दोन तर या ठिकाणी हे अठराशे लीप वर्ष नाही हे लक्षात ठेवा बाराशेचा जर विचार केला तर हे बाराशे भागिले चारशे करा दोन शून्य दोन शून्य कटली चार एक चार चार एक त्रिकोण बारा पूर्ण भाग गेला म्हणजे बाराशे लीप वर्ष आहे त्यानंतर दोन हजारचा विचार करूया दोन हजार भागिले चारशे दोन शून्य दोन शून्य कटली चार एक चार चार पंचे वीस म्हणजे दोन हजार पण लीप वर्ष आहे तर थोडक्यात हे लिप वर्ष कोणते कोणते आहेत सांगतो चारशे लिप वर्ष आहे आठशे आहे बाराशे आहे सोळाशे आहे दोन हजार आहे त्यानंतर पुढे चोवीसशे येईल हे सर्व लिप वर्ष आहेत मग नाहीत कोणते कोणते तर या ठिकाणी शंभर नाही दोनशे नाही त्यानंतर तीनशे नाही पाचशे नाही सतराशे नाही एकोणीसशे नाही तर हे नाही मधले आहे ते लक्षात ठेवा म्हणजे जर शतकाचं वर्ष असेल शतक म्हणजे दोन शून्य तर हे चारशे वर्षांनी येतं हे लक्षात ठेवा म्हणजे त्याला चारशाने भाग द्यावा लागतो चारशाने भागावे लागते तर या पद्धतीनं आपल्याला हे लिप वर्ष आहेत किंवा नाहीत हे या ठिकाणी ओळखता येतं आणि या ठिकाणी लिप वर्षाचा एकांत उदाहरण सोडवताना नेमकं कसा फरक पडतो ते आपण पाहूयात 
पुढील उदाहरणातून तर एक उदाहरण घेऊयात आपण लीप वर्षाचा नेमका कसा फरक पडतो ते आपण पाहूयात पहा दोन जानेवारी दोन हजार एक ला मंगळवार असेल दोन जानेवारी दोन हजार एक ला मंगळवार असेल तर दोन जानेवारी दोन हजार दोन ला मंगळवारच्या पुढचा वार येतो म्हणजेच बुधवार येतो हे लक्षात ठेवा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत खूप महत्वाच्या आहेत तर एक वर्षाचा जेव्हा फरक पडतो वन इयर एक वर्षाचा जेव्हा फरक पडतो तेव्हा एक दिवस वार हा पुढचा येतो मंगळवारच्या पुढे बुधवार आलेला आहे तर या ठिकाणी हे दोन हजार एक आणि दोन हजार हे तर या ठिकाणी दोन हजार एक आणि दोन हजार दोन हे सामान्य वर्ष आहेत सामान्य वर्ष म्हणजे कसले तर हे लिप वर्ष नाहीत आता हाच प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने जर परीक्षेमध्ये आला तर कसा येतो पहा समजा दोन जानेवारी दोन हजार चार ला हे सगळं समजायचं आहे लक्षात घ्या त्या दिवशी हेच वार आहेत का नाही माहिती नाही आपल्याला समजायला लागलो होतो आपण समजा दोन जानेवारी दोन हजार चार ला मंगळवार आहे तर दोन जानेवारी दोन हजार पाच ला आता पहा या ठिकाणी एकच वर्षाचा फरक आहे दोन हजार चार दोन हजार पाच इथं पण एकच वर्षाचा फरक होता तर या ठिकाणी मंगळवार नंतर काय आला होता बुधवार आला होता तर आता या ठिकाणी मंगळवार नंतर बुधवार यायला पाहिजे होता आपण या ठिकाणी हे लिप वर्ष आलेलं आहे दोन हजार चार दोन हजार चार काय आहे लिप वर्ष आणि लिप वर्ष येऊन ते येऊन दोन हजार चार जानेवारी पासूनची तारीख आहे म्हणजे या ठिकाणी फेब्रुवारीचा महिना पण आलेला आहे फेब्रुवारी महिना यामध्ये ऍड झालेला आहे म्हणजे या ठिकाणी मंगळवार नंतर बुधवार येत नाही तर डायरेक्ट गुरुवार येतो हे लक्षात ठेवा म्हणजे दोन जानेवारी दोन हजार पाच ला गुरुवार असेल म्हणजे लिप वर्षाचा काय परिणाम होतो हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल लिप वर्ष असाल तर एक दिवस पुढे सरकायच्या ऐवजी दोन दिवस पुढे सरकतात हे या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं असेल याचं आणखी एक उदाहरण घेऊयात म्हणजे लिप वर्षाचा जो फरक आहे किंवा डिफरन्स आहे तो तुमच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहील तर आणखी दोन उदाहरणं घेऊयात आपण पहा सात फेब्रुवारी दोन हजार पाच ला बुधवार आहे तर आपल्याला शोधायचं आहे सात फेब्रुवारी दोन हजार दहा ला कोणता वार असेल तर या ठिकाणी पहा पाच ला बुधवार आहे तर दोन हजार सहा ला गुरुवार असेल हे लक्षात ठेवा दोन हजार सात ला शुक्रवार असेल त्यानंतर दोन हजार आठ ला हा या ठिकाणी तुम्हाला विचार करायला थोडी संधी आहे की आता दोन हजार आठ ला कोणता वार असेल लक्षात घ्या तारीख आहे सात फेब्रुवारी सात फेब्रुवारी दोन हजार आठ याचा अर्थ इथं आणखी एकोणतीस फेब्रुवारी यायचा आहे एकोणतीस फेब्रुवारी आणखी आलेला नाही म्हणून या ठिकाणी शुक्रवार नंतर शनिवारच असेल हे लक्षात ठेवा आता दोन हजार आठ ते दोन हजार नऊ चा विचार करूयात तर या ठिकाणी एकोणतीस फेब्रुवारी तारीख येते सात फेब्रुवारी दोन हजार आठ ते सात फेब्रुवारी दोन हजार नऊ मध्ये एकोणतीस तारीख येते म्हणजे या ठिकाणी आता शनिवार नंतर रविवार येत नाही तर सोमवार येतो म्हणजे हा एकोणतीस फेब्रुवारी पण वार या दोन तारखेच्या दरम्यान येतो का नाही हे काळजीपूर्वक पहा तर या ठिकाणी सोमवार आणि दोन हजार नऊ ला सोमवार आला तर दोन हजार दहा ला मंगळवार तर या पद्धतीने अतिशय सहज आणि सोप्या पद्धतीने हे लक्षात ठेवायचे आपल्याला लिप वर्ष ओळखायचं कसं आणि लिप वर्ष जर आलं आणि त्या दोन तारखेच्या मध्ये जर फेब्रुवारीचा एकोणतीस दिवसाचा महिना आला तर एक दिवसाच्या ऐवजी दोन दिवस पुढे सरकतात हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे तर मित्रांनो चॅनल सोबत राहा या प्रकारच्या भरपूर ट्रिक तुम्हाला चॅनलवर भेटतील त्याचबरोबर 
बुद्धिमत्ता गणित स्पेशल अभी संपूर्ण तैयारी फिर वीडियो पहुन हो भेटू पुढ़ नवीन वीडियो मध्य धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच